ستری مشای وقت مو بخیر ان دوشم بعد سلواغی یا دلوی سفر لسمانی تدا داشم شاد یا تاسی دا و بجونیم ساتا خبری تول گوری پا سر کی دا مهم خبرونو سر تک دا بین الافغانی خبرو پر سر ناندری حکمت خپل چاری بریات نیک دی خو سیاسیون دا پلاوی لجوری دو نا خبری خیل ننه سپینا خبره وکړه شکایتونو کې میسون وای د خلکو کارول شوی رای نه دی باطل شوی د شراکت برخه نه ور پریک دی اجرای ریاست وای د نوې حکومت تر جوړی دو خپل وانډه غواړي او سعودی عربستان د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه کې د ایران پلاوی ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې خرا خلاص تا او اوز هم بشپر خبرونه زلمی خلیل زاد لحکمتی مرشان و سیاسیون و غوختی چی دا بین لفوانی خبر لپاره طول منل اپلاوی جول کلی دا سول پچارو که دا دولت و زارت وی دا دی مامودیت دا بشپری دو لپاره دا دوی کارونا بریالی رواندی خو سیاسیون وی تر اوسا نپوهی گی چی حکمت سر دول پلاوی جولی د بین لفوانی خبر دا پایل و بریال پاره همه شمول اپلاوی لمحوری غوختون بلل کی چی زلمی خلزاد هم لولس مشر رجرای رئیس او نور سیاسون غوختی چه ده بین الافغانی خبر لپاره طول منه لای پلاوی جور کری. سفیر خلیل زاد ده بین الافغانی مذاکرات و ده سول ملتر لپاره او محالا او جامع اوربن پتا راو خبری کری دی. پا دی طول لیدنو که سفیر خلیل زاد تنگار کرده چه افغانان باید ده سول مرکچی پلاوی جورخت بندی تمرکز وکری او ده بین الافغانی مذاکرات و لپاره چم تواله و نیسی. خواهی ده ولس مشر خلیل زاد للوری ده پلاوی پر جوڑی دو تینگار ده امریکا و طالبان و ترمنز ده هوکر ده لاسلیک لپاره خکاره پیغاموی. افغان حکمت لولاندی ویلی دوی ده بین الافغانی خبر لپاره پینزه لسکسیز پلاوی جور کرده خو ده اشخاص و نمونه نیف شاکوی. اجرای رئیس عبدالله عبدالله ویلی پلاوی باید طول منه لیوی. ما ایک بار دیگه اعلان میکنیم بر شروع مزاکره شرط نداره که نمایندگی از خواست های اکثریت مردم افغانستان میکنه او شرط و شرایط و بحث های خودم میداشته باشه در سول پچارو که در دولت وزارت وی در پلاو جلخ در دوی در ماموریت مهواری دنده ده در سول پچارو که در دولت وزارت در سول بهیر او خبر و ترو در حکومت در بش پر چمتوال لپار جور شویدی در غوزارت تر او سخبل ماموریت پر بریالی توگ پر مخوریدی چه در فراغیر او طول شمول چی لطولانیز او سیاسی تناوس خبر همندی یا ولدی موفق و ماموریت نسخه‌ای. ظاهراً حکمت چی کم سیاسونه تا دپلاوی پجورخ که دسام گوته نیست، هاگوی نپویگی چو حکمت سر اول پلاوی جوره وی، او کم کسانه تا پکی برخوار کوی. که حکمت دپلاوی جور کرده وی، ترسید یک چهسری نداشتی کرده چی پلاوی که ترکیب زنگ دار، آیا افغانستان شمول دار ملی دار، هیچ سوک ندی پی خبر. او دوی چه وایی چه موگ ده خلق سره مشوره کرده ده ده عذاب سره مشوره کرده موگ نپیشی چه سره مشوره کرده بین الافغانی خبری سرلووس او گده او جنجالی زکه کاری چه سیاسون او اکمت بلا طالبان او سره پا جوری دن که ناسته که تر دیر فرد محور او گوکتنه ولری او لبل لوری با ده سول زد سیری وقت نا وقت حد سو کری چه مزاکرات سبوتاش کری چه بلگ اولان ده طالبان او امریکایان ده خبر پا محال هم لیدل شویدی طالبان و سر ده خبر لپاره حکمت تا زای ورکه و ده سولی پاره ده سیاسی نودار لحکمت جلا ده چه پا وینه ای که ده حکمت للوری سستی و ستونزی وری دل چه سیاسی نو بخبر طالبان و سر ده سولی خبر مخت بیوسی اخوه ده امریکا ده بحرنه چار وزارت ده طالبان و غوختی چه لحکن مخت ده عملا وخی چه تا دریخوال کمه ای که لیوی خو افغان حکمت کار پل کرده چه ده سولی پاره ده ملاتر دل را منست کری بلور تا ده حکمت مخالف جهاتون هم طالبان و سر ده خبرو لپاره ده ترهی پا جوده ولو بختی ده تره ده حکمت لترهی سر پا یو مهم تکی بیلیگی سیاسیون ده توتری خوالی ده کمخت پر سر اجماع ترسیدی لی خو افغان حکمت ده سولی لپاره اوربن خپل لومرانه شرطی خیده اوز چه طالبان و سر ده خبرو لپاره کمیته چې کومه طرح جوړوي نو تبن کاغه د دغه هیئت خبره وي او که بله خبره نو هغه حکومت ته پکې ځای پریدي چې حکومت هم د هغې شمول چې ټول افغانستان نه د ټول افغانانو یو مکمل دغه سي دا پروسسي نو یقین ده چې د خبرې په هغې برخه کې هم روانې دي خو لکه که بل فرض 
یعنی د حکومت د خوانه وزندیږي خو دا سیاسیونه زندهی نه د توتریخوالی که مخت لطالبانو سر د امریکا غوختنه و چه سیاسیون باور لری هم دا مسئله د سول پاره لار اواروی. امریکا طالبانو تا انتظار که گی چه طالبان دی ورطا د توتریخوالی که مخت پا ثبوت تو رسوی. امریکا که چه هم طالبانو سر پا خبرو که زیاد پر مختک تا رسیدل اخکاری خو د حوک لی پاره پا احتیاط مخکی روان دی. اوس چې موږ غواړو هغه د هغوی یعنې طالبانو اراده او ظرفیت ده چې توتریخوالی را کم کړي او په اثبات یې ورسوي موږ هیله لرو چې دغه موخه ترلاسه کړو خو تر اوسه دغه ځای ته نه یو رسیدلي او حقیقي کارونه پاتې دي موږ د دا داسې سولې او بیا پخلاینې پر پلان کار کوو چې کامې په مناسب ځای کې وکاروو او سمې جملې ورته لیکو د سولې په اړه بېلابېلې طرحې او جلا جلا لارې ښایي ټیکاو ته د رسېدو لار لا پېچلې کړي خو ټینګار دا ده چې ټول اړخونه باید د سولې لپاره لومړی په خپلو کې توافق ته ورسېږي او وروسته طالبانو سره خبرو ته وړاندې شي سونو تر هدیم یو زیشی دو کمپت ده تر هسره او دو گوری اکم شید چه پکی پا خواله لکم اخی چه ما ویلی زمان ده دی خلکو ده ملت ده دو دو پکی فایده گرده اما اغا شایی ندی وران دی کی هم ده طالبان تا هم خارجین تا تر سوچ بیان نابغانی خبریم شروع شید طالبان دی می و کمپت دی می ده غد سلح ده وزارت پا مشهر بانده ده کارو شید تمه کې چې سیاسیون په روانه اونۍ کې د سولې په اړه خپله طرحه اعلان کړي دا طرحه وروسته له هغې جوړېږي چې ولسمشر غني سیاسیون وننګول چې د سولې په اړه دوه پاڼې طرحه هم نه لري د بلخ مدني فعالان بیا د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره له هر څه وړاندې پر وربند هوکړه مهمه بولي دوی همداراز د قطر خبرې د وخت ضایع بولي او وایي د سولې ټینګښت لپاره دې له هر څه وړاندې بین الافغاني مذاکرات پیل شي د بل خلات یش مر مدنی فعالان دل تمازار شریف خار که دا غازی آمان لاخان چلی سر را طول شوی او غختنه کوی چه دا سول مزاکرات و دا بریالی توب لپار علینه دا سول لمرای پر وربان توافق کشی دوی پر طول افغانان و غک کوی چه دا سول روستو برخه که دا خپل حد سی جاری وساتی و این بار خواستیم که واقعا از درگیر جنگ بخواهیم یک سال ها آتش بسه بکنن که دیگر خسته شدیم مردم افغانستان دیگر توان جنگ و بدبختی را ندارن کوشش میکنیم که از طریق حرکت های مدنی من و تمام ملت افغانستان را بیدار بکنیم که تا بیان و جمع شوان بیان دو بلخ دغا مدنی فعالان هم در از وای چه دو قطر دفتر خبری دو سول راوستو سر امرست نشی که ولی او باید جر تر جر بین الافغانی مذاکرات پیل شی از جنگ خسته شدیم و همیشه به در پایی هستیم تا بتونیم ایک سول واقعی در کشور خود خواهان هستیم اینا با فکر ملت نیستن اینا در فکر مقام منزلت خودشان است که تا در نشست ها بینشنن و برای منافع شخصی خودشان فکر کنن همین خاطر است که سول در افغانستان نمی آید دو مزار شریف و سیدون که پداس محل دور بند و بین الافغانی مذاکرات و دو پیل کدو گخته نکوی چه در اپورون لمخ در امریکا و طالبان و ترمنز دو سول خبر بیا لیا و لرستونز و سر مخشوی جاوید واک شمشاد را دو تلویزون بلخ شکایتونو که میسون وی ده سی شمی پورز با خبلا پریکره ایلان کری ده وگ ده انتظار روست اوز شکایتونو که میسون وی ده خلکو کارول شوی رای چه ده درغلی تور هم پری پوری ده ندی باطل شوی پا راتلون کو چلر بیش ساعتونو که با ده تاکنیز و شکایتونو پریکره ده تدبیق و ایلان لپارا تاکن خبلا که میسون تا واستول چی یو سلو دوا و یو سلو گو دیر زر رایو لا دوزر و چلور سا و زیاد و رای چونی محلونو دا ریزل شوتون و با میتکی معلومات و ترمن دا رایو دا تفاوت او لوقت وران دیا و روستا دا کارا و لشو و رایو پتراو تا کنیزو شکایتونو کمیسون خپلی پریکری کردی او پا پام که دا چه دا سی شنبی پور از اعلان چی تا کنیزو شکایتونو کمیسون دا کوی چه چیرنی دا قانون سر سمیتر سر کردی او دا خ د خپل څیړنو او تحقیقاتو په رڼا کې مخپلې پریکړې کړې او موږ ته چې په کومو مزایونو کې ثابته شوې ده چې د خلکو پاکې رای دي د یو ډېر معمولي تحقیق نه وروسته هم ورته اعتبار ورکړی او ورکوو به او په بعض مواردو کې چې پوهیو چې دلته د خلکو رای نه ده او تقلب او تخاطي او جرایم پیښ شوي او منگ تا واضح شوی دا پا غالم تحقیقات خل تکمیل کردی دی او پریکل با دی خپل تحقیقات خواست آسی تاکل شوی چی تاکنیزو شکایتونو کمیسون دا سابا دا خپل سیرونو پریکل ایلان کردی او تاکنو کمیسون تا با یه دا تدبیق او دا تاکنو دا ورستوی و پایل و دا ایلان را پارا را واسته دی تاکنو کمیسون وایی چی دوی دا قانون پر اساس مکلف دی چی دا تاکنیزو شکایتونو کمیسون پریکل 
تطبيق کړي خپل فیصلې د تطبیق لپاره د انتخابات مستقل کمیسیون ته ولیږو او باید دواړه چې د انتخابات مستقل کمیسیون به زمونږ فیصلې په ټاکلې وخت زر تر زره تطبیق کړي او نتیجه به د افغانستان خلکو سره شریکه سي په موږ په عملیاتي لحاظ باندې په ټول افغانستان کې هم په مرکز او ولایتو کې خپله آمادګي نیولې ده او موږ به ان شاء الله د دې فیصلې د قانون په رڼا کې په د قانون مطابق د طرز العملونو لوایحو مطابق دا به تطبیقوو لا هغې وروسته چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې ټاکنو کمیسیون ته وسپارل شي د قانون له مخې ټاکنو کمیسیون مکلف دی چې له یوې اونۍ تر لسو ورځو پورې دغه پریکړې تطبیق او د ټاکنو پایلې اعلان کړي د تخنیکي ظرفیتونو کمښت تر څنګ د بهرنۍ هېوادونو او افغان حکومت سیاسي فشارونو د ټاکنو پایلو اعلان اغېزمن کړی اتفاق یې وکړ کې چې ټاکنیزو کمیسیونونو اساسي قانون د ټاکنو قانون او ځینې نور مقررات تر پخو لاندې کړي او پروسه یې جنجالي کړې ده خو ټاکنو کمیسیون له وړاندې ویلي چې د جنجالي رایو بیا شمېرنه یې چارې زنډي د شاوخوا څلور میاشتو په تېرېدو سره لا هم د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې نامعلومه دي ټیفا نیوکه کوي چې ټاکنیزو کمیسیونونو د ټاکنو قانون اولس موارد د اساسي قانون یو موارد او څلور نور مقررات او لوایح تر پخو لاندې کړي او پروسه جنجالي کړې ده تفتیش ویژه صورت بگیره در حضور داشت نهادهای ناظر تکتای انتخاباتی جامعه بین الملل تایی که شک و شبهی دیگه در رابطه بایی قضای استثنایی و تصامیم در مورد از اونا وجود نداشته باشه تیفا وای د دوړو کمیسیونونو چارې ورته د قناعت ور نه دی او سیاسي معاملې ته لاره هواروي تیفا وای کمیشنران له سیاسي فلتر وتلی دی او نړیوال هم د شفافیت لپاره هیڅ اقدام نه کوي د تیفا په باور په ټاکنو کې د ټاکنیزو ټیمونو مستقیم او غیر مستقیم لاسوهنه هم د پایلو د زند لامل شوی ده انتخابات در افغانستان نه تنها سیاسی نه داخلی رهبری میکنن بلکه فشارای همکارم رهبری میکنن و وقتی که یک یک هویت سازی میشه برای انتخابات متاسفانه که همه گی دزاره نه تنها سیاسی نه داخلی و کسایی که در حکومت است بنا یک نفر نمیتونه مقصر قرار بده پر ټاکنو کمیسیون دا نیو که هم د چې ځینې ګمارنې غیر قانونی او خپل سری کړي چې قانون ماتو نه ده خو ټاکنو کمیسیون لوړاندې ویلی و چې د جنجالي رایو بیا شمیرنې او د ځینو ټاکنیزو ټیمونو سرغړونې د چارو د زنډ لامل کیږي اجرای ریاست کابل او یاش می نور ولایتونو کې د نویو ګمارنو خبر ورکی دا چې څوک او په کومو دندو ګمارل کیږي په اړه معلومات نشته خو اجرای ریاست د خپل حق بولي چې د نوي حکومت تر جوړې دو لا خپل او صلاحیتونو کار واخلي یو شمیر تحلیل کوونکي بیا د اجرای ریاست دا کار قانون سره په ټکر کې او د ولسمشرۍ معنی صلاحیتونو کې لاس وهنه یادوي د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا یو شمېر وزارتونو کې د رهبرۍ په کچه بدلون اجرایی ریاست هم اړ کړ چې د ګمارنو برخو کې خپله ونډه روښانه کړي اجرایی ریاست کابل او ولایتونو کې د نویو ګمارنو خبر ورکوي او زیاتوي چې دوی د ملي یووالي حکومت د هوکړې په اساس کولی شي وزارتونو او نور برخو کې ګمارنې وکړي هغه کسان چې شایستګي لري لیاقت لري ښه بګراوند لري هغوی موږ وکولای شو د بیلابیل ځایونه پا کابل کی زینی ولایتونا معرفی وکو دا زمونگ حق دی دا چی سوگا پا کما برخا کی گمارل شوی اجرائی ریاستی پاڑا معلومات ندائی ورکڑای خوٹنگاری دا دای چی کسان با ورڈ او پووی دا اجرائی ریاست دا کار بیا قانون پوهان دا قانون خلاف او لسمشری مانعی پا واکونو کی لاس وحانا بولی داکتر سیب عبدالله عبدالله یوازی و یوازی پا خپل دا اجرائی ریاست پا دننا کی التا دای مقرری کو لیسی پا نور وزارتونو که پا نور داری واحدونو که پا محلی داره که هست دی مقراری صلاحیت نلری او لکه سنگه سی پا قوانونو که واضح ده اجرای ریاست پینزه کلوراندی دا ملی وحدت حکومت پا چوکارد که جور او کاری پیل کرد لپایل اجرای ریاست دا گرد حکومت پا نم نیمایی امتیازات اخستی او آن دا ولس مشری مانه پا وینا پا زینو برخو که دا ولس مشر اصلاحی پروگرامونو پا وراندی خانشیوی هم دی د جګړې په ډګر کې د ملکي تلفاتو لامل و سوال مخالفین دي کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو و سوال له دې امله ملامت کړي چې په خبره د خلکو له کورونو د سفر په توګه کار اخلي چې همدا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل کیږي دوی په عین حال کې د ټاکنو پر کمیسیون غږ وکړ چې د ټاکنو پایلې زر تر زره اعلان کړي او د خلکو انتظار د نور پای ته ورسي 
دلته د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي راټول سوي اندېښنې دا دي چې ملکي تلفات زیات سوي او د ټاکنو پایلې تر اوسه نامعلومه دي سیاسي ګوندونه ټینګار کوي چې وسلوال مخالفین د جګړې پر مهال ملکي کسان د سپر په توګه کاروي او د هغوی له کورونو ګټه اخلي تلفات در مساجد مثل که اسنزاده سه بیادواری کردن اونجا خو جای بسیار مقدس است ما یک کشور اسلامیستیم چرا در اونجا شما انتاری میکنین؟ مجبور است در جریان جنگ تلفات وارد میشه اما تلفات وقتی وارد میشه که طالبا از خانه های مردم از موضوع خانه های مردم را به عنوان موضوع خود انتخاب میکنن ځینې ګوندونو پر کمیسونونو نیوکې کوي چې د ټاکنو پایلې نه سیلا نه ولی چې له امله هېواد له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړی ما هم ورځ میبینیم سرمایه ګزارها هر روز فرار میکنن هیچ کس جرات نه میکنه در افغانستان سرمایه ګزاري بکنه ما هم ورځ میبینیم تلفات هر روز بیشتر شده میره چرا مردم در هیڅ حالت سردرگمي سر میبره پس به صورت بیشتر از این اگر واقعا نماینده های مردم هستند اگر واقعا اولاد از وطن هستند این ملت مظلوم بیچاره را در انتظار نماند و نتیجه را اعلام بکنند ډیر کله د حکومت له لوري پر طالبانو نیوکې وي چې په جګړه کې د ملکیانو د تلفاتو ډیریدل د دوی له لوري وي خو طالبان تل د حکومت دا ډول ادعا ورد کړي او وایي چې په هوایي بمبارۍ کې حکومت د ملکي تلفاتو مسئول دی بادغیس کې د طالبانو له زندانه تازه را خوشي شوي سرتیري له مالي او روغتیایي ستونزو کړېږي دغه سرتیري چې د بادغیس په لامرغاب ولسوالۍ کې طالبانو سره بندیان وایي له تېرو یولسو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي حواله شوي دغو درې شپېته سرتیرو چې لوی درستي سره یې مخامخ خبرې کولې شکایت یې درلود چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او د یولسو میاشتو معاشونه یې هم نه دي حواله شوي دا درې شپېته سرتیري او بریدمالان چې د بادغیس په بالا مرغاب کې یولس میاشتې د طالبانو سره بندیان وو د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په پایله کې درې ورځې وړاندې راخوشي شول دوی وایي د زندان به د ورځو یې روغتیایي حالت خراب کړی او د تېرو یولس میاشتو معاشونه یې هم نه دي حواله شوي ټکول وهل ډېر ځوانان وو چې زخمیانو هم په دې کارونه کول پیسې هم ته اخیستلې د دې پورې چې ورون ته به مزنګو چې دوه درې لکه روپۍ هم موږ ته راکړې دا خوشې کوو ما هم مجبور میشدیم که پیسه را روی کنم دیگه رایی نداشتم چاره یا نه ما هم را میخوایم که کمک از این طرف از شما باشه ماشای ما اوله شوه و ما را معرفی کنیم در چهار ساعت پسر را داعت بتین که ما می پارچای ما را از جان ما بکشن عملیات شویم د قانون له مخې هغه وخت چې سرتیری زنداني کیږي ماشونه کورنۍ ته ورکول کیږي خو لوی درستي ځوای که د سرتیرو کورنۍ او ملي دفاع وزارت ته مراجعه کړې وای ماشونه یې هرو مرو حواله کېدل لوی درستي ډاډ ورکړ چې در خوشي شو سرتیرو امتیازات پر ځای دي او د روغتیا لپاره لازم تدابیر په پام کې لري ای که شما ای رابطه را به وزارت دفاع نداشتین یا فامیلای نجیب شریفتان نداشته یا ای فرصت حقوق شما مانده و حقوق شما به جای است همیش برای تان پرداخته میشه بدون شک و تردید انشال و رحمان و حقوق و امتیازات تان برای تان داده میشه در مورد تداوی تان همه ما در خدمت تان هستیم تمام دکترها امکاناتی که در شفاخانی اردوی میدی افغانستان است او در خدمت تان است تا که شما سعدیاب شوین و با یک سعد کامل برازا و رقبت خود بخیر به فامیلای تان بود را خوشی شو سرتیرو شکایت در لود چې زندان که تری طالبانو ده هر چه پیسی چو چند ده خیستی چه دی چاری سلگون زر افغانه قرداره کلی دی دوی لو حکومت غختن لرله چه دی هر چه تا پا پام دی ده دوی لسنی وی وکلی طالبانو ده ده زندان ما تی دوه ده سرتیرو ده ده و پاڑ رسنه و تا چنه دی ویلی ده پکتیکا در ارگون رساله ده بازار آواید دفاع و زارت طولی یا خروالی ده پراختی کارونو لپار د اورګون خاروال وای له پینځل سو زیات هټه د دفاع وزارت په زمکه جوړې شوی چې او وای د هغه ټول یو دوی دومره پیسې نه لري چې بازار کې پرې پراختي لومړني کارونه وکړي پکتیکا ولایت مقام وای هڅې پیل کړي څو د دفاع وزارت اړون زمکه خاروالی ته انتقال او وای د خاروالی ته راولرسي د پکتیکا اورګون ولسوالۍ بازار چیرې چې خاروالۍ تر اوسه لومړني خدمات هم نه دي وړاندې کړې د اورګون هټیوال وایي چې منظمه مالیه ورکوي او له غوښتنو سره سره یې د بازار واټونه او ویالې نه دي جوړې شوې دوی هر وخت دولت ټیکس او مالیه هم جمع کړې ده په کال کې رسما دوی خپل یو خیټ د ورکه د ټکټ کې مونږ هر کال خپله مالیه ورته تاویلوو ورکوي په وخت په وخت سره مالیه خپله مالیه توضیح کوو ورته خود خود دوی لطالب پاورا موسته سکار نکی که ورا داگا بزار و مگره داگا 
د ورګون خاروال نورعالم نوری وایي چې له پنځله سوه زیاتې هټۍ د دفاع وزارت پر ځمکه جوړې شوې چې عواید یې دغه وزارت ټولوي او دوی بازار کې د پراختیایي کارونو لپاره بودیجه نه لري د پکتیکا ولایت مقام وایي چې د ورګون بازار تفصیلي پلان چمتو شوی او له منظوریدو وروسته به یې بازار کې پراختیایي کارونه پیل شي او هڅه دا ده چې دغه ځمکه له دفاع وزارت ښاروالۍ ته انتقال کړي هر کله چې د دې منظوري د جناب ولسمشر لخوا راشي ان شاء الله دغه دوکانونه به بیا هغه هټۍ چې دي د ورګون هغه تفصیلي پلان له مخې به د ورګون ښاروالۍ ته انتقالېږي او عواید به لوړېږي د ښه خدمات په ان شاء الله هلته وړاندې کېږي ورګون د پکتیکا د نه ولسوالیو اقتصادي مرکز بلل کېږي او په ټولیز ډول د خلکو غوښتنه دا ده چې ښاروالي دې له ځن پرته دغه بازار کې لومړني خدمات پیل کړي حکمت نیازای شمشاد تلویزیون پکتیکا ارګون ولسوالي او د سپورټ له نړۍ مو سمې ولا پام خبري کنګل کابل کې د کرکټ یو شمیر لوبغاړو لپاره د تمرین زمینه برابره شوې سره لدې چې کابل کې د ژمي یخ موسم دوام لري خو یو شمیر کرکټران ته د تمرین زمینه برابره شوې د کرکټ بورډ سربېره دا خصوصي اکاډمۍ د تمرین ښه ځای دی ځکه دلته د سالون دننه یا انډور اکاډمۍ د کرکټرانو په واقع ده لوبغاړي دا ښه فرصت بولي او له نورو خصوصي اکاډمیو څخه هم د سرپټو اکاډمیو د جوړولو غوښتنه کوي دا ډیر ښه سهولت دی مونږ مخکې به ننګرهار د جانو ته تللو اوس الحمدلله خپل موږ د ملي اکاډمۍ انډور جوړ کړی ده بس که باران یې او که واورې بس موږ خپل پرکټس ته ادامه ورکړو مخکې د دې چې دا وینډور او مونږ ژمي کې دا درې څلور میاشتې درې میاشتې د بارانو د واورو وجه موږ نه شو کولی چې موږ تمرین وکړو او موږ به په کور کښېناستو او اوس د دې اکاډمۍ له ادارې څخه هم ډېره مننه کومه چې موږ ته داسې یو سهولت برابر کړو وړاندې به د ژمي په راتګ سره کابل کې لوبغاړو تمرین نه شو کولی چې یا به نورو ولایتونو او یا کوزې پښتونخوا ته تلل خو تاسو به لیدونه چې دلته کابل کې بیخي انډور نه و دلته ژمي چې څنګه به شروع شو ټول به نور خارونو ته لاړه یا نور هوادونو ته به سفرونو ته لاړل چې هلته پرکټس خپل دوام وساتي خو اوس خوشبختانه زه دا ویلی شم چې کابل کې دا موقع منګه و د پریرانو دپاره دا جوړه کړله اکیډمي په دې اکاډمۍ کې د سهار او مازیګر لخوا لسګونه لوبغاړي د کرکټ په بېلابېلو برخو کې روزنه ترلاسه کوي او د انډور زمونږ لپاره ډېر ښه دی په ژمي کې د تمرین لپاره مونږ کو ښه شان کولی شو تمرین وکړو د باران نه بچو واورې نه بچو او سهولتونه ښه دي د کرکټ سرپټ اکاډمۍ د نورو جمنازیمونو په څېر زیات لګښت نه غواړي خو بیا هم کابل کې ورته پاملرنه نه کېږي د افغانستان د تکواندو دوه لوبغاړو د نړیوال اولمپیک په غوراوي سیالیو کې مډالونه خپل کړل فرزاد منصور په پنځه شپېته کلو وزن او محسن رضایي په اته پنځوس کلو وزن کې خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د سپینو زرو مډالونه خپل کړل د متحدو عربي اماراتو په فوجیره کې د تکواندو پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېدې او افغان لوبغاړي تې راستانه شول ټول دوه زره او دوه سوه لوبغاړي چې په دې لوبو کې د څلوېښتو هېوادونو استازیتوب وکړ د افغانستان کرکټ نو لس کلنه ملي لوبډله د چهارشنبې په ورځ له کوربه هېواد سره په نړیوال جام کې مخ کېږي جنوبي افریقا او افغان نو لس کلن به د اووم مقام د ګټلو پر سر ولوبېږي او که هره لوبډله یې وبایلي نو اتم مقام به خپل کړي تېره ورځ افغانستان استرالیا ته په څلورو وایکټو ماته وخوړه او پنځم مقام ته ونه رسېده هند پاکستان نیوزیلند او بنګلادیش څلور هغه لوبډلې دي چې نیمه پای لوبو ته یې لار موندلې او اوس هم بهرني خبرونه بیا هم خره خلاست سعودی د اسلامی همکاری سازمان غونډه کې ایران ته د ګډون اجازه نه ورکوي سعودی عربستان ایرانی پلاوی ته اجازه نه ده ورکړي چې د اسلامی همکاری سازمان په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د ټرمپ د سولې پلان په اړه بحث پکې کیږي 
د ایران د بهرنی چارو وزارت په سعودي چارواکو یې پلاوی ته ویزې نه دی ورکړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د سعودي له دې اقدام وروسته ایران د اسلامي همکارۍ او سازمان ته شکایت کړی چې لا خپل موقف ناوړه استفاده کوي خو ریاض تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي دا ناسته په داسې مهال کې جوړېږي چې تېره ورځ عرب هېوادونو د فلسطین او اسرائیلو د ستونزې حل په موخه د ولسمشر ټرمپ د سولې پلان هرکلی وکړ انقره مسکو ته ګواښ کړی چې له سوریه ایز ځواکونو د غچ اخیستو پر مهال مخ ته ورنه شي وروسته له هغې چې سوریه ایز ځواکونو څلور ترکي سرتیري ووژل او نه نور ټپیان کړل رجب ته بردغان روسیې ته خبرداری ورکړی چې د دوی یو سوریه ایز ځواکونو ترمنځ جګړه کې ځان ښکیل نه کړي د ترکیې دفاع وزارت چارواکو ویلي د دوی په زوابیه برید کې شپږ سوریه ایز سرتیري وژل شوي دي د ولسمشر اردوغان ویان رسنیو سره خبرو کې له روسیې غوښتي چې د سوریې ځواکونو ساتنه ونه کړي ځکه چې دوی هدف ګرځي ترکیه وایي سوریا د یوې ترهګرې ادارې په څېر چلند کوي او په اړه یې له سوریې سره خبرې وکړي او وروستی خبر دا چې چین کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمېره درې سوه یو شپېتو ته لوړه شوه د وروستیو راپورونو له مخې چین کې تر دې مهاله د کرونا تنفسي ویروس له امله درې سوه یو شپېته کسان مړه شوي او له ول زرو زیات پرې اخته دي له چین بهر په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېره بیا کابو سلو تنو ته رسېږي او په پنځه ویشتو هېوادونو کې مثبتې پېښې ثبت شوي دي چین د یاد ویروس د مخنیوي په موخه تر دې مهاله یو زر بستریز روغتون جوړ کړی خو د واکسین په جوړولو کې تر دې دمه نه دی بریالی شوی لا تاسو ټول همکارانو مننه کوم د نن شپې خبري ټولګه مو هم دومره وه